Seguimos en la previa, seguimos en Onda Mezquilla Televisión, estamos analizando la previa del Córdoba Club de Fútbol. Recuerden, el próximo domingo a las 6 de la tarde juega ante el Getafe. Hemos analizado la actualidad del Córdoba, hemos hablado de los números y también hemos analizado al rival. Y ahora nos vamos a sentar en lo deportivo del Córdoba. Y es que la semana ha tenido varios altibajos, bueno, sobre todo bajos, porque Kiesek es duda para el partido del domingo o incluso... Carrión ha dicho que no sabe si llegará o no para el partido y Rodas también pues, se ha lesionado para, para ese choque. ¿Cómo ves esas dos posibles bajas, Pedro? Pues nada, veo como una, una partida más de, de Tetris, ¿no? Estamos ya acostumbrados toda la temporada. La planificación de la plantilla es obvio que, que es, es mucho de mover piezas y demás. Rodas pues, jugará, tendrá que jugar caro en, de central y para ver pues, si no juega pues, tendrá que jugar Razak, ¿no? Lo ¿Qué bueno, te preocupa más? ¿La de qué hace es más...? ¿La de qué hace hombre, sí te preocupa pa, más, no? Para ver, a, a mí Razak es un portero que me gusta, pero evidentemente tiene unos, una, unos problemas de, de lucidez tremenda y hace una, es capaz de, de pararlo mejor y tragárselo más fácil, ¿no? Para ver si te da más, te da más, más, más seguridad. seguridad. Y respecto a lo de Rodas, de las dos es la que menos me preocupa. Yo creo que Caro es mucho mejor de, de central que de lateral. Cuando está Caro de lateral, se ve como Vito lo sube toda, y, la, y la banda derecha está totalmente muerta del Córdoba cuando, cuando no está Antoñito y está Caro. ¿no? Pues vamos a escuchar la previa 2.0 que esta semana nos ha hecho nuestro compañero Juan Antonio Gutiérrez de Deporte Córdoba. Muy buena, Rafa, profesor. Bueno, vamos a hacer la previa de lo que es el partido del domingo 6 de la tarde, que se cambió el horario en principio iba a ser a las 4 en el colisión Alfonso Pérez entre el Getafe y el Córdoba. Se nos escaparon dos puntos que la verdad es que no se contaba con ellos contra el Mirandés, aunque yo, fríamente, 24-48 horas después del partido, dije que se había ganado un punto, porque aunque nos empataron en el 94, pero el Mirandés tuvo más ocasiones que nosotros, y si nos llega a empatar antes, yo era de los que pensaban que el partido se nos iba. Entonces, bueno, hasta ahora estábamos prácticamente inexpugnables en casa con un 13 de 15, y eso nos estaba salvando los puntos que nos ganábamos fuera. Hemos terminado estos tres partidos, que yo lo llamé trilogía, contra los equipos de la zona de abajo, habiendo sacado cinco puntos de nueve, eh, una victoria y dos empates. Ahora vamos a Getafe, que yo veo mucho pesimismo, como que el partido no se va a poder sacar, como que si se pierde en Getafe no pasa nada, lo importante es el siguiente con el Reus. Yo de aquí te mando un mensaje que el Córdoba, la situación en la que está, tiene que pelearlo todo. Y ahora mismo la segunda división está viendo muchas sorpresas y no hace falta decir que cualquiera puede puntuar en campo de cualquiera. No hay que dar por perdido un partido. Sin ir más lejos, el Nasti de Tarragona, que está ahora mismo en descenso con un punto menos que nosotros, gracias a su derrota con el Reus, que nos ha hecho que estemos fuera del descenso, el Nasti puntuó en Getafe. Si el Nasti puntuó en Getafe, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Que está claro que los favoritos son ellos, tienen un equipazo, jugadores de primera división, eh, pero no hay que dar nunca nada por perdido. A lo mejor el partido que menos te espera es el que gana. Es cierto que la estadística la tenemos bastante en contra porque en el año 2017... El Getafe no ha perdido ni un solo partido en el colisión Alfonso Pérez. Es más, en lo que va de temporada, el Getafe solo ha perdido un partido en casa, que fue contra el, contra el Girona, el ahora segundo clasificado, por 0-2. a 2. Y el Córdoba no ha ganado ninguno fuera en todo el 2017. Es más, solo ha puntuado una vez, que fue en la última salida en Mallorca. Si juntamos la estadística, está claro que el favorito absoluto es el Getafe. Equipo que no ha perdido este año en casa contra equipo que no ha ganado fuera. Pero la estadística, como se suele decir, está para romperse. Aparte, las últimas visitas del Córdoba Getafe, si nos vamos a guiar por estadística, son partidos que nunca ha perdido. Han sido en unas circunstancias totalmente diferentes a las actuales, pero el Córdoba es un campo que no se le ha dado mal. En línea general, las últimas veces que lo ha, la última vez que lo ha visitado. Incluso en primera división puntuó allí también y estuvo cerca de ganar. ¿no? Eh, el partido se presenta con la baja de Héctor Rodas para el Córdoba, que va a ser una baja importante pero que eso va a hacer en principio que juegue Caro de central y Antoñito de lateral derecho, que se recupera después de la sanción de la semana pasada que no pudo jugar. Y yo pienso que Caro incluso lo estaba haciendo, a mi modo, de, a mi modo o, o desde mi punto de vista, lo estaba haciendo incluso mejor que Héctor Roda de central. Por lo tanto, es una baja importante porque el Córdoba no va sobrado de centrales, pero bueno, me imagino que jugará Caro de central y de lateral derecho, pues pondrá a Antoñito. El Getafe, como he dicho, pues bueno, tiene muchísima pólvora, es un equipo que no le hace falta jugar bien para meter goles, porque tiene un equipo con muchísima pegada, pues tiene jugadores en la delantera pues como Jorge Molina, ¿no? que vamos a decir de un jugador que ha hecho tantísimo, que ha hecho tantísimo goles. Partido importante, 
Eh, para mí todo importante, la gente está mirando mucho al partido del Reus el siguiente, pero lo he dicho, no hay, que dar, no hay que dar ningún partido por perdido, hay que ir a muerte en todos los partidos. En segunda división suele haber sorpresa en la última jornada, siempre suele pasar. Eh, e intentar sobre todo a ver si se puede aumentar ventaja respecto a la zona de descenso. El Nastic, que es el que está ahora mismo cuarto por la cola, tiene una salida difícil en Cádiz. Por lo tanto, si el Córdoba es capaz de puntuar en Getafe, pues quién sabe si no podemos incluso aumentar un poquito la, un poquito la diferencia. Partido importante, entrar bien, entrar con ganas. El Getafe apura sus opciones de poder entrar en la zona de ascenso directo. Está lejos, pero las mínimas opciones pasan por ganarle al Córdoba este próximo domingo. Además, el Getafe ha puesto entradas eh, que los socios tenían dos entradas por cinco euros para los abonados del Getafe para que haya un buen ambiente. Por lo tanto, esperemos poder puntuar allí, aunque va a ser un campo difícil, pero confiemos en que el Córdoba lo pueda hacer. Un abrazo, Rafa, profesor, y mando un saludo a mis compañeros José y Antonio, que ven siempre mis vídeos. Un abrazo. Pues muchas gracias, Juan Antonio, de Deporte Córdoba. Eh, vamos a analizar las claves. ¿Cómo tiene que jugar el Córdoba y qué puntos fuertes, puntos débiles tiene que atacar en el partido? Las claves del profesor Sudano. Rafael, Venga, vamos, vamos a analizar las claves de este vaya, partido. La primera. Primera clave que esta tiene que hacer digo, para Esta ganar. la digo todos los domingos, ¿no? Todos los viernes. El Córdoba concentrado. debe iniciar el partido con una gran concentración. ¿Y qué es concentración? Vivir bueno, el partido. Vivir el partido. Ya lo sabe de memoria. Yo puedo sacar el título de entrenador ya. ya, ¿no? ya por lo menos la asignatura. Las coberturas. La asignatura las de táctica, sí. Vivir el partido. Esto no es una guasa. Si nosotros salimos con la empanada, como vulgarmente se llama, para no ser sorprendidos, como nos sorprendieron. ¿Quién nos sorprendió? Que nos metió en el minuto uno un gol. ¿Quién? El Mallorca. Mallorca salimos con una empanada levante, descomunal. Y el levanta los y el cuatro levanta los cuatro. Eh, la eso. Falta de raza, Entonces, no poder, eso fue fallo de, de raza. Entonces, eso no puede ocurrir. Primero, Siempre vivir el partido. Eso. Vivir Demo el partido. Concentración. Algo que tiene que hacer también total, más concentración. Segunda total. clave. Segunda clave, vamos allá. El Córdoba debe poner en funcionamiento una zona presionante en la sala máquinas para no dejar pensar a Sergio Mora. Sergio Mora es este. O sea, poner la gusa al lado. Sergio Mora es este. Entonces nosotros. ¿Y quiénes deben ser los presionantes? Los presionantes todos. Aquí no hay. Aquí, mira, el otro día me, me, me gustó el Madrid porque jugó muy bien, pero me gustó que Cristiano bajó a defender. Y, y la si, Cristiano, si Cristiano y Messi juegan a, bajan a defender y defienden, defendemos aquí to, todo el mundo. Es decir, que Lara tiene que defender, que no es solo pegar cuatro pases o cinco, hay que defender y hay que meterse aquí y hay que no dejar pensar a Sergio Mora y la media punta cuando no seamos poseedores de balón tiene que venir aquí y hacer aquí una superioridad numérica, dos contra tres, y entonces no dejarlo pensar ni dejarlo que se dé la vuelta. Eso es fundamental. ¿Y marcas agresivas Jorge Molina, Portillo y Pacheco? Hombre, es que este es Pacheco. Este es Portillo. Este es, eh, es Chuli. Y este es Molina. Entonces, nosotros tenemos que marcar aquí, agresivos, aquí, aquí. No darle cinco metros. Si le damos cinco metros aquí, si le damos cinco metros, nos van a liar. Esto es darle cinco metros aquí. No darle cinco metros aquí, nos van a liar. Entonces... Hay que meterse aquí. Molina, eh, David con él. Caro con Portillo. Eh, el, el chico este Vítolo con el chico este eh, Pacheco. Y Chuli con Antonito. Bueno, ahí, sería, ahí sería donde tendrían que hacer la presión. No, no, esto no es presión. Esto es marcaje. Esto es marcaje estrecho. No dejarlos pensar, no dejar que se dé la vuelta. Y, por supuesto, si se vienen más para atrás, más para atrás, más va, vamos nosotros. De todas maneras, ahora vendrá más Defender clave. lejos, Rafael. Eso es, defender lejos. Tú no puedes defender aquí como el otro día. Si nosotros defendemos... Como el otro día y, o como en todos, como, casi, como todos casi todos los partidos. Como casi todos los últimos cuartos de hora o media hora. Si nosotros defendemos aquí con el culo pegado aquí, nosotros no podemos defender aquí. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la zona de rechace la cogen siempre a ellos. Esto, 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 esto es el Getafe. Entonces nosotros vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí. Alejado. Y esto aquí, y esto aquí. Entonces, eh, aquí. Entonces nosotros los cuatro de atrás, estos cuatro de atrás, estos cuatro de atrás tienen que defender aquí, lejos, lejos, dejar ver, esto es defender lejos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de defender los cuatro rojos lejos? Anularle la línea de pase a Sergio Mora, a Faulín, a Pacheco, a Portillo y a Chuli. 
darle la, la línea de pase que no pasen, entonces que no traspasen línea, entonces cuando traspasen que caigan en el fuera juego. Ahora, si nos metemos aquí, como nos estamos metiendo todas las media hora últimas, cuando vamos ganando 1 a 0, nos metemos aquí, nos metemos aquí todos, amontonados aquí, la zona de rechace, que es la que te estoy diciendo yo, la zona de rechace va siempre a ellos. Rafael, va siguiente, siempre a ellos. siguiente clave, esta la tenemos clara, Aleja, alejarse de la portería, siguiente lo que también ocurrió en el otro partido, en el último partido, que Javi Lara no apareció. Claro, si la, Lara ahora mismo, Lara ahora mismo, ahora te lo voy a explicar, párate que lo coloque esto, porque esto no puede ser tan rápido como queremos. Vamos a ver, esta es Lara. Yo están en forma las fichas. Esta es Lara, esta es Lara, ¿no? <risa> es el Lara. Cuando coja Roda, ro, eh, en este caso no va a jugar, va a jugar Caro, en este caso Caro, cuando coja Caro, coja David Balón, ya tiene que venir aquí. Ya ofrecerse. tiene que venir, ya tiene que venir ofreciéndose, dándole soluciones, porque si no se ofrece y se queda aquí, ¿qué es lo que estamos provocando? Pues le estamos provocando que ya no tenemos solución a estos hombres, no venga a nadie, que se visten igual que ellos y entonces lo que hacen es pegar el pelotazo. Y si pegan el pelotazo, la cogen ellos. Ahora, porque no tienen calidad para salir en la transición, ni los centrales tienen por qué salir en la transición. Tiene que salir la brújula, tiene que salir el que sabe. Entonces, dámela, dámela en cortito aquí, que yo aquí la voy a meter aquí, o la voy a meter aquí, o voy a hacer una pared. El fútbol aquí. sorpresivo del equipo. El fútbol sorpresivo es mediante los contragolpes. Es que el Córdoba, ¿Quién lo debe hacer? el Córdoba no tiene fútbol contra. Pues, pues. Eh, Porque ya han dado más o menos que tienen que jugar Vito, Agusa, con David, Caro, Antoñito, Agusa Lara. ¿Quién serían los, los cuatro de arriba? Hombre, los cuatro de arriba. Aquí tiene que jugar Río, aquí tiene que jugar Galán, aquí tiene que jugar otro futbolista que Marcovi, no ha puesto. ¿no? Marco ha puesto Marcovi, y aquí tiene que jugar Rodri. ¿Y Juli todavía no? O Juli, en vez de Marcovi, Juli. Pero vaya, Juli o Río, está, no va a Julio, Río. Río aquí y Río en medio. Río en medio y Juli aquí. No. Marco Vi quitaba a Marco Vi que no anda muy... Pero yo creo que Marco Vi trabaja más eh, cuando somos poseedores de balón. Y esto es un equipo, esto es un partido para trabajar. Esto es un equipo para trabajar. Eh, como no trabaja y no juguemos juntitos, estamos perdidos. Entonces, el fútbol sorpresivo, pues la sorpresa es que Antoñito se presente desde atrás. Eso es una sorpresa. Que Vito lo se presente desde atrás. Esto es otra sorpresa. Que Agusa se presente desde la segunda línea. Esto es otra sorpresa. Que Lara se presente en segunda línea. Que la media punta, bien sea Marco Vi, o bien sea Juli, se presente aquí por sorpresa. Ese es el fútbol sorpresivo. Pedro, para Porque ti. lo importante, perdona, lo importante no es estar aquí. Lo importante es presentarse. Pues a ver si eso se cumple. Pedro, ¿qué, ¿cuál crees que puede ser la clave de este partido? La clave de, de este partido, como ha dicho Rafael, está muy, muy concentrado, trabaja mucho, que todo el mundo defienda, que todo el mundo ataque. Que trabaja mucho. Y, y la verdad que se, que se antoja entretenido el encuentro, porque como bien decía Rafael, eh, los centrales que tiene Tafe son eh, bastante... Mayores. Mayores y bastante agresivos en su juego. Y conociendo a Rodri como lo conocemos, que también es bastante agresivo, puede ser sí, algo. Clave, Esperamos bueno. que sea inteligente también Rodri y, no, cae, y, no, caiga, él, y no caiga en el. Sí, pero es que Rodri de, tiene un problema, que es que todo la paga con los árbitros. Y no hace nada más que hablarle a los árbitros. Y tarjeta, y tarjeta, y tarjeta. Deje pues usted un ya. Partido en el que vamos a tener deje que estar usted pendiente ya, de su deje clave. usted ya de hablar con los árbitros, hombre, y meta un gol, por favor. Pues vamos a, ver, vamos a ver qué pone en práctica en el terreno de juego el Córdoba y vamos a ver cómo ven al Córdoba el entrenador del Getafe, Bordalá, y también su delantero, Jorge Molina. Buenas tardes. Eh, la verdad que sí, la verdad que tenemos, eh, afortunadamente tenemos a todos disponibles y no ha habido ningún percance. Y, y bueno, eso es siempre una buena noticia. Bien, no, bien, bien, muy bien. La verdad que ya está olvidada. Y lo que no podemos caer es en ningún tipo de, de euforia. O sea, ganamos un partido, pero el equipo todavía no ha hecho absolutamente nada. Y si no creemos que tenemos eh, algo asegurado, pues eh, cometeremos un error gravísimo, gravísimo. Sí, difícil. Aquí no hay, no hay rival pequeño, no hay enemigo fácil. Yo creo que los que conocemos la categoría lo sabemos. Y tenemos ejemplos, nosotros lo hemos vivido en, en, en nuestras propias carnes, con, con equipos de la zona baja que, que, que nos consiguieron eh, quitar puntos eh, como local, ¿no? que nos consiguieron empatar, bien Mallorca en su momento, Mirandés, el mismo Nasti fue el, el último, por lo tanto Córdoba es un club con, con entidad, un equipo con entidad, lógicamente con mucha necesidad, 
y tendremos que hacer un buen partido, un gran partido para superarlo. Pero en mente está eh, conseguirlo. Bueno, ahora no, no podemos eh, pensar en esa posibilidad. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Siempre lo he dicho, el discurso no lo voy a cambiar nunca hasta que matemáticamente no hayamos conseguido eh, eso. Lógicamente no podemos hablar de ello porque quedan muchos puntos en juego, porque tenemos muchas posibilidades, pero también eh, de caernos como le ha pasado a equipos. ¿no? El año pasado, sin ir más lejos, el Zaragoza perdió el play en el último partido contra el Yagostera, que ya estaba descendido. Esta categoría es muy, muy muy competida, muy difícil y todos los equipos, sin excepción de aquí al final del campeonato, nos van a exigir mucho. Y sobre todo, no los errores, sino que eso es una muestra de que, de que cualquier equipo da igual la clasificación, te puede, te puede sorprender y te puede superar. Nosotros hace, un, hace muy poquitas jornadas vimos que Lucán, que estaba en zona baja, ganó en Girona y luego al fin de semana siguiente le ganó al Tenerife en casa, o sea que que da igual, eh, no importa la clasificación. Nosotros sí que es verdad que estamos en un momento bueno de, de juego, de comportamiento, el equipo está trabajando muy bien, el equipo está muy serio, el equipo está muy compacto y, y esa es la línea que debemos seguir, paso a paso, partido a partido y, y bueno, ir sumando puntos y nuestro objetivo el, el domingo pues es intentar superar a, al Córdoba. Bueno, pues un equipo que, que no nos va a regalar absolutamente nada, un equipo con necesidad, un equipo que, que bueno, mmm, quiere salir de esa zona, un equipo que empezó el campeonato bien y que, bueno, pues ha sido irregular, hubo cambio de técnico, pero que tiene una muy buena plantilla, tiene buenos jugadores y tenemos el máximo respeto. Eh, pero bueno, jugamos en casa con la, con la ayuda de nuestra afición, con el comportamiento que está... Teniendo el equipo, tenemos confianza de que podemos sacar el partido adelante, sin duda. Es muy importante, está teniendo un comportamiento excepcional, sobresaliente, podríamos decir, porque bueno, está con el equipo, el otro día en Zaragoza también acudió un gran número y, y nosotros lo que deseamos es darle una alegría a nuestra afición, que creo que está, está ilusionadísima. De cara a la gente a lo mejor puede ser que, que piensen que va a ser un partido fácil por, por conforme están ellos en la tabla, pero vamos, eh, nosotros lo tenemos bien claro que, que va a ser un partido igual o más complicado que el de, que el de la semana pasada y, y con esa mentalidad lo estamos preparando. Pues era lo que pensaban en el Getafe del Córdoba, creen que no se lo va a poner nada fácil. Vamos a dar paso a la publicidad, posteriormente seguimos hablando de deporte.